My dear students, hope the greetings will find you in good spirit and health and you are getting along with your studies and I um, wish you all the best for your studies and uh, uh, let's get started with our comprehension part we have been reading your chapter number 8 it's uh, wrestling with the four cards and we have finished reading the chapter now let's get started with the comprehension part here you have been given uh, in your textbook it's page number 91 comprehension uh, is the part which has been given over here in your book to make sure uh, that how much to check out uh, to know uh, how much the students has understood the chapter so the first one you have been asked is uh, in the comprehension a part find the lines find lines in the text that suggest something that suggests these things you know you have been given some statements the number one is Mahavir wanted his children to achieve what he couldn't do take it the Mahavir chahta tha deko paas mein his children uske bachche to achieve wo hasil kare what he could not do jo wo nahi kar saka tha to usko hasil kare to here you the you, you have the lines over here uh, at page number uh, 88 uh, is uh, I have marked there however he had hopes for the sons that would be born to him they would fulfill his dream this is the first line you have uh, here in your comprehension part now this line suggests what this what he wanted mr mahavir forgot the second one is mahavir forgot was not the first to try and encourage women to take up wrestling so who was the first person so there are some lines which suggest this so here you have the it's page number 89 here uh, on page number 89 uh, the uh, third paragraph here wrestling was a male dominated uh, sports and you can write the whole paragraph over here take it chandiram uh, another wrestlers a wrestler from haryana was the first one in the country to encourage and train women in this sport Take a heaping and training his own daughter. His determination to include women in the sports uh, influenced his former student Mahavir Singh. Forgot to ye. This lines suggest this. Take a to ye batata hai apko kya hai. Now, the third you have been given. The third and the girls' training was difficult and tiring. Ab unke bachon ki training jo hai difficult thi aur training thi. To yahan pe you have the uh, third, uh, first, second, third, and fourth, fifth paragraph over here at page number 89. Uh, uh, as I have marked over here, so he began training uh, in Gita and Babita in, in 1980 and uh, 1998. Their training schedule was rigorous, means very difficult, very uh, uh, severe. You have me given the meaning over here. So, this line I suggest that he woke them up at 5 in the morning and set them uh, to running around the fields. Gita was uh, 10 years and only Babita 8 years. He also built an Akhada near their home for practice or practice skills ne ye bhi bhi akhada bhi bana liya tha yani wrestling ring bana liya tha so the fourth one is success changed the way the villagers felt about the forgets so success ne unki jo hai villagers ka jo hai soch jo hai wo badal liya to kuch aapko ehsaas hota hai ki zindagi mein kuch cheeze aisi hain jo dusron ki soch ko bhi badal sakti hai jaise ki ek urdu mein ek shayari hai ki yun to patthar ki bhi taqdeer badal sakti hai پتھری تقدیر کو بدل سچن کیونکہ سونا پتھر ہی تو ہوتا ہے لیکن اس کو تراش کر بہت ہی بہترین طریقے سے اس کو استعمال کر کے کیا بنا دیتے ہیں سونا بنا دیتے ہیں تو یوں تو پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراش تراشا جائے یعنی ترتی تمیزوں اور وزن سامنا تب جا کے تو بنے گا اب گھر بنا رہا ہے سامان کا ہو سکتا ہے کل زونا کہتے چند لن پھر تو تباہ و برباد ہو جائے تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں بچہ بنانا ہو تو کوئی آسان کام نہیں تو تربیت کے لیے ہمیں انبیاء بھیجے مربی بھیجے تو ان کا کوئی بیکار وہ بیکار ہی نہیں کہہ سکتا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تو آپ یہ بھی نہ سوچیں کہ وہ جو مہاویر فوگٹ والوں نے کیا تو ہم بھی کریں گے جو من میں آیا تو ہر چیز کا اپنا ایک لاجک ہے یہاں پہ ہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سکسیس جو ہے دوسروں کی سوچ کو بدل دیتی ہے چینج دی وی دا ولیجز فیلٹ اپ دا فوکٹ تو یہاں پہ کب ہوا تھا ہیئر یو ہیو دا لائنس اوور ہیئر اور پیج نمبر ٹو نائنٹی دا لاسٹ پیراگراف دا ٹرننگ پوائنٹ کیم ان ٹو تھاؤزن Uh, India's first commonwealth court in women's wrestling. The entire village was ecstatic. They celebrated for 10 days straight. The Fogart family were heroes. They were no longer a matter of shame for the village. So this is how uh, the thought of the villagers 
completely change it ठीक है because uh, earlier they were uh, thinking that uh, the family had gone mad ठीक है nobody would marry the girls this other well, the sort of the ideas they were uh, talking about and uh, fifth line the Fogart sister were amazing athletes so how do we know that which line suggests is page number 91 here yeah, in the second paragraph uh, her sisters followed in her footsteps and were uh, not far behind Avita won a silver medal uh, at the 2000 Common Commonwealth Games and gold medal in 2014 games in which Vinesh to won a gold medal Ritu became a national champion and Sangeeta won many international medals in junior level tournaments so these lines suggest that they were uh, very great athletes and the last one the Fogart sisters are role models for other women how do you, how which line suggests this? the very next paragraph over here uh, the third paragraph in uh, on page number 91 the success of the Fogart sister encouraged many more women to take up uh, wrestling including Shea Sakshi Malik who won bronze medal at 2016 Royal Ray Olympic many villages from Baladi started lining up um, outside the Fogart's house asking Mahavir and the girls to help their daughters become wrestlers Baladi today is a very different place the two paragraphs you should uh, uh, think about you can see many girls putting on their tracks uh, pants and t-shirts and uh, heading to Mahavi's gym many of them even many of them uh, even have the same hairstyle as the Fogart sister Ab even pe hum phir kabhi aapko samjhayenge dekho even b ke sense mein hua hai unke uh, bahut saron ke to hairstyle bhi kiski tarah hai Mahavi's ke jo, jo betiyan hai Fogart sisters ki तरह है तो देखो रोल मॉडल होता है तो इस तरह से आपको धोखा भी दिया जाता है आपको क्योंकि बोला था हीरो जो होता है वो किसी काम का नहीं होता है हकीकत में कुरान में इसके लिए उसवा यूज किए मॉडल रोल मॉडल जो परफेक्ट हो तो हमारे लिए रोल मॉडल्स हमारे अंबिया हैं लेकिन अफसोस हम इतना इल्म नहीं रखते हैं इल्म हासिल करने की कोशिश करना चाहिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट वन यू हैव बीन गिवन we read these lines from the text and answer the questions you have been given some lines and you have been asked to answer these lines if a woman can be the prime minister of a country why can't she be a wrestler like or other prime minister wrestler okay what's the problem problem here in case sense number one who said these words so here you can uh, see the answer it's uh, b a these words were said by Mr. Mahavir Singh Fogart. Mr. Mahavir Singh Fogart ne kahe the. Theek hai. Unki pass mein hai to words plural hai to isliye were used kiya. Second, who said hai? Kaha hai. And what does this say about the speaker's character? Ab speaker ki character ke baare mein kya batata hai? This says about the characters. Uh, sorry, ap apostrophe is lagana bhool gaye hain. Apostrophe is lagana ab. Characters kyunki character ke apostrophe ka matlab hota hai na kaaki ke. To characters. This says about the characters, um, says about the characters, says about the characters, uh, sorry, yahaan pe off laga hoa hai, sorry, maaf ka dhane, yaa galat ho jai, mistake ho jai, this says about the character, uh, character of the speaker, yaa wahi matlab hota hai isse bhi, to speaker ke jo character hai, uske baare mein batata hai, that he was a man of, uh, sorry, yahaan pe off laga hai, man of words, yaani man of words, man of words, jo apne, वादों का पक्का हो यहां पे मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए लिखा भी है हु कीप्स हिज प्रॉमिसेस तो उसका मतलब यही होता है ठीक है मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है जो अपने वादों को पूरा करता है हैड पेशेंस और उसके पास सब्र था परसीवियरेंस इस्तकामत जर्शिन जो अति इस्लामिक वर्ड था ना यानी रंग लास्ट मन भी खांच है दो दशन इस्तकामत जर्शिन रेजिस्टेंस से बिनो जैसे कि पानी में भी जाए तो गाड़ी में पानी नहीं जाता तो वाटर रेजिस्टेंट वर्ड्स से बिना इसी तरह इंसान बुराई में भी जाए तो बुराई ना करे ठीक है उसको चोरी करने का मौका मिले चोरी ना करे तो परसीवियरेंस सेशन पेशेंस सब्र सेशन एंड रिसाइलिएंस रिसाइलिएंस सेशन यानी मुश्किल से हम फोकस करके अपना ध्यान उन्हें बाउंस बैक भी नहीं सोचा है दो एबिलिटी ऑन इंसान है قوت यून मतस रोजा जो फेक बोझ रोजा बोझ दोन में ना उन से ये चीज मजबूत होती है इंसान में तो रिसाइलिएंस शो करता है ही आल्सो डिडंट हैव एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और उसके अंदर कोई यानी बुझाइन बुमाइन उसका कोई फर्क नहीं होता है हां कि आपको धोखा दिया जा सकता है लेकिन आती इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तो चार ही तो औरतें हैं जिनको इस्लाम में या पूरे जो अंबिया के जो हिस्ट्री है उसमें सबसे बेहतरीन औरतें चार ही हैं तो इस्लाम ने उनको इज्जत दिया हुआ है हकीकत में लेकिन धोखा दिया जा रहा है वो बात की बात है पहले आप इसको देख लें नाउ सी पार्ट यू हैव बीन आस्क्ड अनदर क्वेश्चन हाउ डज द स्पीकर सपोर्ट हिज वर्ड्स विद एक्शन आप सिर्फ बातें नहीं करता है वो 
अब है ना आते सोलह बात होनी नहीं है वो बात करके उसको एक्शन में कैसे सपोर्ट करता है देखें द स्पीकर सपोर्ट्स अब क्योंकि प्रेजेंट में पूछा है हाउ डज द स्पीकर पूछा है तो ये देखो द स्पीकर सपोर्ट्स ऐसे लगा हुआ है हिस वर्ड्स बाई ट्रेनिंग हिज डॉटर्स टू बिकम रेस्लर ठीक है रेस्लर बनने में मदद करता है उनको ट्रेनिंग देकर ही इस्टेब्लिश उसने कायम किया था फर्स्ट जिम फॉर वुमेन एज वेल उसने औरतों के लिए पहला जिम भी तो कायम किया था ठीक है एंड द सेकेंड पार्ट यू हैव इन इट वॉज ए ग्रेट एडवेंचर यू हैव इन गिवन अनदर लाइन एंड हु से दिस वर्ड्स दिस वर्ड्स वेर सेड बाई बबीता फोगाट यह बबीता फोगाट ने कहा था कि यह बहुत ही बढ़िया एडवेंचर जशन यानी बहुत ही दिलचस्प सफ़र था थ्रिलिंग एक्टिविटी जशन जिसमें थ्रिलिंग हो रिस्क हो उसको कहते हैं ठीक है वॉट वॉज ए ग्रेट एडवेंचर अब ये ग्रेट एडवेंचर क्या था तो आपको बोला देगा हियर द रेगुलर शेड्यूल स्केड्यूल ऑब्जेशन ठीक है शेड्यूल एस सी एच ई डी यू एल ई एन है अगर तुम पता मचा ना हियर द रेगुलर रेगुलर जिसमें सीवियर सख्त जो शेड्यूल था उनका यानी पाँच बजे उठो भागो दौड़ो एंड द एग्जॉशन आफ्टर ए हार्ड डेज ट्रेनिंग और जो दिन भर ट्रेनिंग के बाद थक जाता है इस वट शी कॉल्ड ए ग्रेट एडवेंचर इसको वो क्या कह रही है बहुत ही दिलचस्प सफ़र था ये कह रही है एंड हियर द लास्ट क्वेश्चन यू हैव है डिड द स्पीकर ऑलवेज थिंक इट वो एन एडवेंचर क्या वो हमेशा इसको एक एडवेंचर समझती थी हाउ डू यू नो आपको कैसे पता ठीक है डू यू नो देखो ठीक है डिड पास में पूछा है तो जब भी मैंने बोला था येस नो होता है इसका नो द स्पीकर एन हर सिस्टर डिड नॉट ऑलवेज थिंक दे आर ट्रेनिंग टू टू बी ए सॉरी यहाँ पर बी लिखना बोल गया टू बी ए थ्रिलिंग एक्टिविटी वो यानी थ्रिलिंग एक्टिविटी आती है जैसे मीन एडवेंचर मज भी नहीं एडवेंचर भी नहीं चिंता ठीक है यानी बस दिलचस्प एक्टिविटी लाशिक में समझ पिन ठीक है इनिशियली इनिशियली जब इन द बिगनिंग क्या करते थे दे वुड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज वो कोई मौका देखते थे टू स्किप यानी छोड़ दे द ट्रेनिंग बट दे ग्रीव टू लव द लाइफ ऑफ ए रेस्लर लेकिन वो धीरे धीरे इस रेस्लर की जिंदगी को बहुत पसंद करने लगे थैंक यू फॉर योर कैंड टेंशन होप यू गॉर टिल देन टेक योर गुड बाय खुदा हाफिज़